अच्छा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एएसपी एंड एएसपी डॉट नेट की हो बेथी हो बे बोलें तो ASP ASP is a classic uh, and ASP is known as uh, classic ASP in ASP.NET uh, in ASP uh, there was no code behind file ASP is the, there was a server side code is all about VB script or JavaScript and actually ASP was uh, interpreted ASP is interpreted on the other hand ASPX ASPX is compiled this is the main difference between ASP and ASP.NET tamane hocche ki ASP.NET application er ekta run time ache jeta compile hoy kintu ASP jeta classic ASP jeta amra normal normal web website e dekhi je she ki kore tar html ebong script gula ke browser ki kore render kore browser hocche parse kore interpret kore तब मन होते हैं ASP होते हैं interpreted और ASP एक्स होते हैं compiled ठीक है सही तो होते हैं दूसरा बात है major difference ठीक है सही ASP .NET server side code might be C sharp VB .NET but ASP there was only VB script और Java script ठीक है सही तो को बोल ले हाँ भाई तो को होते हैं main point उस तरफ से क्यों बोल सी हाँ ये तो होते हैं इंटरप्रेटेड और ये तो होते हैं कंपाइल ठीक है सार होते हैं ये एसपी ते अपना कोनो डिफरेंस कोनो कोड बिहाइंड फाइल चिलो ना जेटा एसपी डॉट एरे कोड बिहाइंड फाइल था के और एसपी डॉट नेट रन टाइम था के जेटा होते हैं एसपी डॉट नेट के कंपाइल करे ताई एसपी डॉट हाँ एसपी डॉट नेट रन टाइम ASP.NET होते कि ASP.NET इसे specification of ASP.NET इसे specification of Microsoft.NET platform इटा होता एक टा specification इटा एक टा तमन इटा एक टा technology अच्छा in which event are the controls fully loaded we know that there are different events are responsible for completing a page life cycle in which event all the controls are fully loaded no page load event page load event is fully completed the controls event but p if we uh, access the pre init event अथवा हमें जो भी बोली जब प्री नीट इवेंट है वो पेस कंट्रोल गुला फुल लोड है एक्सेप्ट व्यू स्टेट भालू व्यू स्टेटर भालू गुला लोड है ना प्री नीट है किंतु कि बोले पेस लोड है होते एक टा कंट्रोल फुली लोडेड है जिसका नेतर व्यू स्टेटर भालू गुला फिर आ रहे हैं दूसरों से � एक है नारों बोल बैं जे, but we, but pre init event is also loaded the controls except view state value, pre init, pre init, So what is the different? What is the life span for items stored in view state? एक view state के भालू को तो कौन पढ़ रहा था के life span for items stored in view state? B 
ভিউ স্টেটে ভ্যালু থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আনটিল হচ্ছে পেজ পোস্ট ব্যাক অ্যান্ড হচ্ছে কি বলে তার হচ্ছে একটা পেজ যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে পোস্ট ব্যাক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে ভিউ স্টেটের ভ্যালু থাকে আমরা জানি যে পোস্ট ব্যাক হলে কি হয় পোস্ট ব্যাক হলে হচ্ছে ভিউ স্টেটের ভ্যালু আপনার ভিউ স্টেটের ভ্যালু ভিউ স্টেট কি আসলে সেটা আগে বুঝতে হবে হোয়াট ইজ ভিউ স্টেট হ্যাঁ ভিউ স্টেট ইজ এ মেকানিজম দ্যাট ইজ ইউজ টু স্টোর দ্য এসপি ডট নেট সার্ভার কন্ট্রোলস ভ্যালু ঠিক আছে ডিউরিং পোস্ট ব্যাক ডিউরিং পোস্ট ব্যাক মানে যতক্ষণ পর্যন্ত পোস্ট ব্যাক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে ভিউ স্টেটের ইউজিং ভিউ স্টেট উই ক্যান মেনটেন দ্য স্টেট ঠিক আছে হোয়াট ইজ স্টেট হাউ ক্যান বি হাউ ক্যান ম্যানেজ দ্য স্টেট ইন এসপি ডট নেট ইউজিং ভিউ স্টেট ভিউ স্টেট ক্যান কিপ ট্র্যাক অফ দ্য কন্ট্রোলস ভ্যালু সো দ্যাট সাবসিকুয়েন্ট পোস্ট ব্যাক রিকোয়েস্ট ক্যান কিপ ট্র্যাক দ্য ভ্যালু সো দ্যাট উই ক্যান সি দ্যাট হোয়েন এ টেক্সট বক্স ইজ টাইপ সামথিং অ্যান্ড উই মেক এ পোস্ট ব্যাক দ্যাট টাইম উই সি দ্যাট দ্য কন্ট্রোলস গড দেয়ার ভ্যালু ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে যে তার মানে লাইফ স্প্যান কি হচ্ছে যে জিনিসটা যে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে পেজের পোস্ট ব্যাক না করব ততক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে ভিউ স্টেটের ভ্যালুগুলা থাকবে এখন কথা হচ্ছে যে ধরেন একটা একটা ড্রপ ডাউন ড্রপ ডাউনে একটা কান্ট্রি সিলেক্ট করলাম আমি বাংলাদেশ সিলেক্ট করে আমি ওইটা ওই ড্রপ ডাউনে বলে দিলাম যেটা হচ্ছে কি এই কি বলে অটো পোস্ট ব্যাক ট্রু তার মানে কি সিলেকশন ইন্ডেক্স চেঞ্জে বারবার হচ্ছে পোস্ট ব্যাক হবে তার মানে হচ্ছে যে তার যে কান্ট্রিটা সিলেক্ট করা আছে ধরেন বাংলাদেশ সিলেক্ট করা আছে এখন এইটা যখন একটা পেজ ফার্স্ট টাইম লোড হয় তখন সে সবগুলো কন্ট্রোলের ডিফল্ট ভ্যালু নিয়ে সেগুলোর যদি ভিউ স্টেট অ্যানাবস থাকে সেই ভ্যালুগুলো সে হোল্ড করে ফার্স্ট টাইম সে যদি দেখে যে ধরেন কন্ট্রোলে ওই ড্রপ ডাউন ইয়েতে কোনো কান্ট্রি কোনো কিছু সিলেক্ট নাই লেখা আছে সিলেক্ট কান্ট্রি তার মানে কোনো ডিফল্ট ভ্যালু সিলেক্ট করা নাই তার মানে ফার্স্ট টাইম ওই ভিউ স্টেটের ভ্যালু ওই কন্ট্রোলের জন্য কী ভ্যালু হবে সিলেক্ট কান্ট্রি ঠিক আছে কিন্তু পরবর্তীতে সে যদি কান্ট্রি বাংলাদেশ সিলেক্ট করে তাহলে তো একটা সিলেক্টেড ইন্ডেক্স চেঞ্জে একটা পোস্ট ব্যাক হবে তাহলে এই পোস্ট ব্যাকে সে কী হবে তার এই কারেন্ট ভ্যালু আগের ভ্যালুর সাথে সার্ভার সাইডে যে কম্পেয়ার হবে যেটা হচ্ছে এসপি ডটেড রান টাইম ইঞ্জিন ইজ রেসপন্সিবল টু এই মেনটেইন দ্য কম্পেয়ার বিটুইন দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান অ্যান্ড কারেন্ট ওয়ান ঠিক আছে দুইটা ভ্যালুর ভিতরে সে চেক করে দেখবে যে কোনো চেঞ্জ হয়েছে কিনা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে সে কারেন্ট ভ্যালুটা ভিউ স্টেটের প্রিভিয়াস ভ্যালু গিয়ে দিয়ে রিপ্লেস করে দিবে এবং তখন বাংলাদেশকে সে ভিউ স্টেটের ভিতরে রাখবে ঠিক আছে রেখে ভিউ স্টেটটা আবার ভিউ স্টেটের ভ্যালুগুলো সেভ হয় কোথায় ভিউ স্টেটের ভ্যালুগুলো সেভ হয় হচ্ছে আপনার ইসে ক্লায়েন্টের ঠিক আছে ক্লায়েন্ট পেজে হিডেন ফিল্ডের মাধ্যমে ভিউ স্টেট থাকে কোথায় পেজে ঠিক আছে ইউজিং এসপি ডট নেট হিডেন ফিল্ড কল ভিউ স্টেট এই ভিউ স্টেটের ভিতরে আন্ডার স্কোর ভিউ স্টেট যেটা সেটাতেই কিন্তু ভ্যালুটা থাকে তার মানে যদি আমি পরবর্তীতে যদি আর কান্ট্রি চেঞ্জ না করি তখন কিন্তু এই ভ্যালুটা কোথা থেকে যাবে এই পা ভ্যালুটা পেজ থেকে চলে যাবে সার্ভারের কাছে প্রতিবার পোস্ট ব্যাক হলেই কিন্তু এই ভ্যালুটা ঠিকই ওই বাংলাদেশ সার্ভারের কাছ থেকে যাবে এখন কথা হচ্ছে তাহলে এতে বেনিফিটটা কি আমার যে ভিউ স্টেট ইউজ করে আমার লাভটা কি লাভটা হচ্ছে যে আমাকে যদি ধরেন এই কান্ট্রিটা যদি ডাটা বেস থেকে নিয়ে আসতে হইতো ঠিক আছে তাহলে আমাকে বারবার হচ্ছে কি ডাটা বেস থেকে ডাটাটা আনার জন্য একটা অ্যাডিশনাল একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন হইতো ডাটাবেজের সাথে এতে হচ্ছে একটা টাইম কনজিউমের ব্যবহার সবার সাথে থাকতো তো এই কারণে হচ্ছে আপনার এই সাধারণত আমরা লোড ম্যানেজমেন্টের জন্য ভিউ স্টেট ইউজ করতে পারি তবে ভিউ স্টেটের হচ্ছে অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে ভিউ স্টেটে কখনোই আমরা খুব বেশি লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডাটা আমরা ভিউ স্টেটে রাখবো না এতে পেজ ভারী হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় এরকম হইতে পারে যে ভিউ স্টেটে রাখার থেকে ডাটাবেজ থেকে রিড করলেই ফাস্টার হয় যদি আপনি খুব বেশি ভিউ স্টেট ইউজ করে ফেলেন এ কারণে হচ্ছে যতটুকু অ্যাজ মানে লেস অ্যাজ পসিবল ভিউ স্টেটে ভ্যালু সেট করতে হবে তাহলে হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য লাইফ স্প্যান ফর আইটেমস স্টোর ইন ভিউ স্টেট 
the life is spent our item is stored even v studies is until the post back হ্যাঁ মানে যতক্ষণ বন্ধ পেজ থাকবে আর কি এটা পুরো ব্রাউজার ক্রস করে দিলে তো আর হচ্ছে রেজিস্টার থাকবে না হুইচ ইজ দা প্যারেন্ট ক্লাস অফ দা ওয়েব সার্ভার কন্ট্রোল প্যারেন্ট ক্লাস অফ দা সিস্টেম ডট ওয়েব ডট ইউআই ডট না এটা হচ্ছে কি বলা হয়েছে ওয়েব সার্ভার কন্ট্রোল সিস্টেম ডট ওয়েব ডট ইউআই ডট কন্ট্রোল সম্ভবত এটাই সিস্টেম ডট ওয়েব ডট ইউআই ডট কন্ট্রোল ঠিক আছে তাহলে হুইচ ইজ দ্য প্যারেন্ট ক্লাস অব দ্য ওয়েব সার্ভার কন্ট্রোল আমরা জানি যে ওয়েব সার্ভার কন্ট্রোল কি কি হোয়াট ইজ ওয়েব সার্ভার কন্ট্রোল ওয়েব সার্ভার কন্ট্রোল হচ্ছে ইজ আইডেন্টিফাইড বাই কি বলে আপনার ওয়েব সার্ভার কন্ট্রোল হচ্ছে কি আপনার যেমন হচ্ছে এই কি বলে মানে হুইস কন্ট্রোল ইজ ডিরেক্টলি অ্যাক্সেসিবল বাই দ্যাট ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক ক্লাস ক্লাস লাইব্রেরি যেমন হচ্ছে যে বাটন লেভেল ড্রপ ডাউন লিস্ট এগুলো হচ্ছে ওয়েব সার্ভার কন্ট্রোল তার মানে যা হচ্ছে হুইস কন্ট্রোল ইজ অ্যাক্সেসিবল ফ্রম দ্য ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক ক্লাস লাইব্রেরি কন্ট্রোল ক্লাস মানে অল দ্য কন্ট্রোল আর ইনহারিটেড দ্য কন্ট্রোল ক্লাস অ্যান্ড এই তো আচ্ছা হোয়াট ইজ অটো পোস্ট ব্যাক অটো পোস্ট ব্যাক কি फर एट कंट्रोल ঠিক আছে যেমন হচ্ছে আমি একটা টেক্সট বক্সের যদি টেক্সট চেঞ্জ ইভেন্টে অটো পোস্ট ব্যাক যদি আমি ওই টেক্সট বক্সটাকে যদি আমি অটো পোস্ট ব্যাক ট্রু করি তারপর যদি ওই টেক্সট বক্সের টেক্সট চেঞ্জ ইভেন্টকে আমি ইমপ্লিমেন্ট করি যে সে যাই টাইপ করবে সাথে সাথে একটা ইভেন্ট ফায়ার করবে সেটা হচ্ছে টেক্সট চেঞ্জ ইভেন্ট অথবা একটা ড্রপ ডাউন লিস্টের সিলেকশন চেঞ্জ ইভেন্টকে যদি আমরা যাই সিলেক্ট করব সাথে সাথে যদি সেটা সার্ভার সাইডে পাঠাইতে চাই তাহলে আমাদেরকে ওই ড্রপ ডাউন লিস্টের অটো পোস্ট ব্যাকটা ট্রু করতে হবে তার মানে হচ্ছে এটার কাজ হচ্ছে যে সার্ভার সাইডে পেস পোস্ট ব্যাক পাঠানোর জন্য পেসকে পাঠানোর জন্য হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ ডিফল্ট স্ক্রিন অ্যান্ড এ নেম স্ক্রিন A default skin can be applied to all the web server control centrally to give a unique to give a common skin for all the controls but a named skin can be applied for a particular control by giving it a special field skin id special attribute skin id ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে ডিফল্ট স্ক্রিন হচ্ছে সবার জন্য আর নেম স্ক্রিন হচ্ছে পার্টিকুলার ইয়ের জন্য এই নেম স্ক্রিনের সাথে থাকে স্ক্রিন আইডি পরবর্তীতে এই স্ক্রিন আইডিটা আপনার ওই কন্ট্রোলের সাথে কন্ট্রোলের সাথে অ্যাড করতে হবে ধরেন একটা বাটন আছে বাটন এসপি বাটন বাটন আইডি হচ্ছে টেক্সট ওয়ান কি বাটন ওয়ান আর বাটনের সাথে হচ্ছে তখন আমাদের অ্যাডিশনাল যদি নেম স্ক্রিন অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে কি লাগবে আমাদের ওই স্ক্রিন আইডি অ্যাট্রিবিউটটা লিখতে হবে এবং তার আইডিটা দিতে হবে
अच्छा वट इज आई आई एस वाई इट इज यूज आई आई एस की इंटरनेट इनफॉर्मेशन सार्विसेस राइट उ कैन सी दैट ए नॉर्मल एस पी एक्स पेस कैन रिक्वेस्ट एंड रेसपन्स फ्रम ए सार्वर इफ उ रिक्वेस्ट ए पेज सपोज डिफल्ट डट एस पी एक्स एंड हिट दा यूआर एल टू द ब्राउजार दैट टाइम दिस रिक्वेस्ट इज गोज टू ए सार्वर हुई सार्वर द डिफल्ट सार्वर अफ द लोकल एनभायरमेंट अफ एनी डटनेट फ्रेमवर्क प्लैटफर्म इज दैट आई आई एस दैट मीस आई आई एस इज ए वेब सार्वर आई आई एस इज ए वेब सार्वर दैट इज रेसपन्सिबल फर मेनटेनिंग द रिक्वेस्ट एंड रेसपन्स फ्रम क्लायट टू सार्वर ठीक है अच्छा अनेकगुल आंसार नीचे आसे और भलो है अभी से खानी दिए दीब अब शेष कर नहीं आगे हाउ कैन उज रेजिस्टार ए कस्टम सार्वर कंट्रोल टू ए वेब पेज हाउ कैन यू रेजिस्टार ए यूजार कंट्रोल टू ए वेब पेज येस इजिंग एट द रेट अफ रेजिस्टर डिटिव ठीक है बुझते हैं Which HTTP dotnet objects encapsulates the state of the client and the browser? Which HTTP dotnet objects encapsulate the state? HTTP dotnet state manage करें के कौन object है? State client एवं browser के साथ है Encapsulate the state of the client and the browser. Which one are you able to see? Which HTTP dotnet objects? View state. View state encapsulate the state of the client and the browser. What is view state? View state is a view state is a object that is used to store the control value during request and response okay so we can keep track the state information using view state because view state can store the controls value okay so How does a content page differ from a master page? master page can contain basic html layout html layout and uh, content place folder but content page cannot contain any html layout it's all 
exist into the content না একটা ওয়েবসাইটে শুধুমাত্র হচ্ছে আপনার মাস্টার পেজেই নরমালি এইচটিএমএল এরই থাকবে দেখবেন মাস্টার পেজেই থাকে হচ্ছে হেড বডি কিন্তু হেডার মানে এইচটিএমএল এর যে এলিমেন্টগুলো হেড বডি টাইটেল এগুলো কখনোই কন্টেন্ট পেজে থাকবে না বুঝতে পারছেন হ্যাঁ মাস্টার পেজ ডিসপ্লে করবে না কেন মাস্টার পেজ ডিসপ্লে করে এসপিএক্স পেজটা কন্টেন্ট পেজ কন্টেন্ট পেজ কিন্তু তার কোনো ই থাকে না কন্টেন্ট অ্যান্ড এইচটিএমএল লেআউট থাকে না আপনি যদি দেখেন যে একটা কন্টেন্ট পেজ তাহলে দেখবেন যে সেখানে কোনো এইচটিএমএল ট্যাগ দিয়ে মোট কথা এইচটিএমএল এর ডিরেক্ট কোনো এইচটিএমএল এর কোড আছে কি এসপিএক্স পেজে কি থাকে যদি আমরা একটা পেজ যদি আমরা একটা পেজ মানে মাস্টার পেজ আর কন্টেন্ট পেজের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি কন্টেন্ট পেজ ইজ লিঙ্ক টু দ্য মাস্টার পেজ তাই না যদি লিঙ্ক করা থাকে তখন কি এই কন্টেন্ট পেজে কি আর ডিফারেন্ট কোনো এইচটিএমএল থাকবে হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে আপনাদের না এখানে কোনো এইচটিএমএল অ্যাপ্লাই করা যাবে না কন্টেন্ট পেজ একটা পেজ যদি মাস্টার পেজ ইউজ করে তাহলে সেই পেজে আপনি আর কোনো এইচটিএমএল লিখতে পারবেন না আপনাকে সব কিছু লিখতে হবে হচ্ছে কন্টেন্ট কন্ট্রোলের ভিতরে এসপি যেটা হচ্ছে কন্টেন্ট প্লেস হোল্ডারের হ্যাঁ প্লেস হোল্ডারের ভিতরে যেমন ধরেন এই যে এটা কি এটা একটা ডিফল্ট ডট এসপি এক্স পেজ এখানে কি কোনো এইচটিএমএল এর কোড আছে হ্যাঁ এখানে কিন্তু ডিরেক্ট কিন্তু কোনো এইচটিএমএল এর স্ট্রাকচারের যে লেআউটের জন্য যে কোড সেই কোডটা কিন্তু আমরা ভিতরে তো এইচটিএমএল পাচ্ছি কিন্তু এইচটিএমএল এর যে স্ট্রাকচার সেটা থাকবে শুধুমাত্র আপনার মাস্টার পেজে হ্যাঁ সেটাই কিন্তু আমরা ডিজাইনটা আমি দেখতে পারি মাস্টার পেজ ক্যান নট বি ডিসপ্লেড ইটস ওন মাস্টার পেজ লেআউট পেজ হ্যাঁ কি ব্যাপার এটা কি হইল এই দেখেন মাস্টার পেজ এইটা মাস্টার পেজে দেখতেছি না যে ডক টাইপ এইচ টি এম এল হেড ঠিক আছে আমি এটাই বলতে যাচ্ছি যে এ ওয়েবসাইট ক্যান কন্টেন্ট অনলি ওয়ান লেআউট ফর এইচ টি এম এল ইনসাইড দ্য মাস্টার পেজ ঠিক আছে আমাদের যদি অন্য মাস্টার পেজ থাকে আরেকটা তখন সেখানেও কিন্তু আর এরকম থাকবে না কারণ সেই মাস্টার পেজটা তখন আবার পয়েন্ট করবে কাকে এই মাস্টার পেজকে তার মানে নেক্সটের মাস্টার পেজ যতই মাস্টার পেজ আসুক না কেন এভরি মাস্টার পেজ ইজ পয়েন্ট টু দ্য ফার্স্ট মাস্টার পেজ ঠিক আছে ইনিশিয়াল মাস্টার পেজ দ্যাট মিন্স হচ্ছে দেয়ার দেয়ার ইজ নট পসিবল টু এক্সিস্ট টু মাস্টার পেজ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ঠিক আছে দুইটা মাস্টার পেজ কখনো মানে একসাথে হইতে পারবে না অবশ্যই সিনিয়র এক বা হায়েস্ট লেভেলে একটা থাকতে হবে যেটা হচ্ছে ফার্স্ট মাস্টার পেজ তাহলে এটাই বললাম যে মাস্টার পেজে হচ্ছে আপনার এইচ টিএমএল এরই থাকে মাস্টার পেজে হচ্ছে আপনার কন্টেন্ট প্লেস হোল্ডার থাকে ঠিক আছে অন দি আদার হ্যান্ড হচ্ছে আপনার নর্মাল কন্টেন্ট কন্টেন্ট পেজে শুধুমাত্র থাকে হচ্ছে কন্টেন্ট ঠিক আছে দেখেন এই যেখানে পেজ ডিরেক্টিভ থাকে কন্টেন্ট থাকে কন্টেন্টের ভিতরে কন্টেন্ট প্লেস হোল্ডার ব্যাপার থাকে আচ্ছা হাউ ক্যান ইউ ইমপ্লিমেন্ট দ্য পোস্ট ব্যাক প্রপার্টি ফর এন এসপি ডট নেট কন্ট্রোল পোস্ট ব্যাক প্রপার্টি মানে কিভাবে পোস্ট ব্যাক প্রপার্টি কন্ট্রোল করতে পারি হাউ ক্যান ইউ ইমপ্লিমেন্ট দ্য পোস্ট ব্যাক প্রপার্টি অফ এসপি ডট নেট কন্ট্রোল ইউজিং দ্য অটো পোস্ট ব্যাক ট্রু ঠিক আছে সেটাই আর কি we can implement the post back property by enabling the by uh, enabling the auto post back property true what are the event handlers that can be included in the global.asx file what is 
ग्लोबल डॉट एसएक्स फाइल ये लेकिन दो बारी क्या आस्ते पड़े ग्लोबल डॉट एसएक्स फाइल इस डी एप्लीकेशन लेवल फाइल इट इस डी रूट फाइल रूट लेवल ऑफ एप्लीकेशन फाइल दैट इस यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ डी एप्लीकेशन लेवल डिफरेंट स्टेट सपोज एप्लीकेशन स्टार्ट एप्लीकेशन एंड सेशन स्टार्ट सेशन एंड एप्लीकेशन इरोड स्टेट देर आर फाइव डिफरेंट इवेंट एक्जिस्ट इन डी ग्लोबल डॉट एसएक्स फाइल ठीक है सर दैट मींस दिस फाइल इज ए एप्लीकेशन लेवल फाइल एंड यूज्ड टू ट्रैक डी एप्लीकेशन लेवल एंड सेशन लेवल डिफरेंट स्टेट Describe the complete life cycle of a. अच्छा आंसर आते हैं समझो नहीं इच्छा है से अच्छा तेरा नंबर ना ना देखिए आंसर नहीं कि ये देखें तेरा नंबर तो लेखा नहीं ना लेक्स ये देखें ना से है देखें global ASX file Global ASX file is basically ASP.NET application file. It is a place to write code for application level events such as application start, application end, session start, session end, application error, etc. Raised by ASP.NET or HTTP module. Okay, sir. Global.ASX file key. It is an important file. It is a common interview question. What is the Global dot ASX file. What is the actual purpose of this file? The purpose of this file is used to keep track the application level different event. ठीक है सर तार भी तो रे अब जो जो एक टेक ग्लोबल डॉट एसएक्स फाइल नहीं देख बिनेर भी तो होते हैं पास्ट है ये देखना हमरा कल किन्हीं सिलाम ग्लोबल डॉट एसएक्स फाइल ये भी तो रे कोई टाइम है सर एप्लीकेशन स्टार्ट एंड तापर होते हैं सेशन स्टार्ट सेशन एंड ये दुटा के धरन एक आने रखी ताले देखें एप्लीकेशन स्टार्ट एप्लीकेशन एंड सेशन स्टार्ट सेशन एंड ठीक है दापोड़ की एप्लीकेशन ही रोड ये पास टाइम इवेंट है सेकेंड है अकोन एप्लीकेशन और सेशन एंड मंदे डिफरेंस है से एप्लीकेशन और सेशन एंड मंदे डिफरेंस की कौन-कौन एप्लीकेशन स्टार्ट फायर करे कौन-कौन एप्लीकेशन स्टार्ट फायर करे कौन-कौन एप्लीकेशन इस रन दैट टाइम दिस मेथड इस फायर ऑन द अदर हैंड कौन-कौन ए यूजर ब्राउज डिफरेंट पेज फ्रॉम डिफरेंट बाय डिफरेंट विंडो ब्राउज़र विंडो दैट टाइम इस विंडो इस ए इस विंडो इस मेंटेन बाय सेशन ठीक है सामना बोली ना जे सेशन एक्सपायर्ड होएगी से वेबसाइट ऑनलाइन में देखी ना जे की बोला अपना टाइम आउट एक्सपायर्ड पेस टाइम आउट देखी ना तमाने की सेशन में एक टाइम नहीं दिस्टो टाइम थे के जाता सोमाये जुदी यूजर जुदी इंटरेक्ट ना करे ताहले पेस टा सेशन एंड हो जाए ठीक है से डिस्क्राइब There are eight phases of a life cycle of ASP.NET. First is the page request. Page request is what is it? This request is first confirm that the browser can submit the request to the server and server can respond the request from the server to the client. That means the page request state stage is identify the browser and server can communicate मुझे कहता होता है सर्वर के रिक्वेस्ट है जब ब्राउज़र चीन दे पा रहे हैं इधर के ट्रैक करा है होता है पेज रिक्वेस्ट है तब पर होता है कि पेज स्टार्ट तब पर होता है स्टार्ट स्टार्ट के भीतर क्यों है स्टार्ट के भीतर होता है अपना ये रिक्वेस्ट एवं रेस्पोंस टा रिक्वेस्ट एवं रेस्पोंस रिक्वेस्ट एवं रेस्पोंस की भावे हो बे एवं होता है इपे मतलब going to the initialization state ठीक है सर पेज initialization initialization 
पेज इनिशियलेशन की है पेज हाँ इनिट हाँ तो अपना पेज इनिशियलेशन पेजे तीन टाइम इभेंट आज इनिट आठ इनिट कमप्लीट आठ हम प्रिलोड ठीक है अच्छा तपर हमारे कि बोले पेज इनिशियलेशन पर लोड लोड ठीक है डिंग दिस स्टे फेज अल दंट्रोल्स और कि बोले fully loaded but except they are view state value tapor hocche apnar ki tapor hocche apnar load er pore hocche validation tapor hocche apnar tapor hocche apnar post back uh post back handler in this stage hocche ki all the controls ब्राउजार्ट तपर हमलोड आनलोड हे इज रेसपन्सिबल फर रिलीज रिसोर्स एंड कमप्लीट द रिक्वेस्ट हाउ कैन एस आईन पेज स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इन एसपी डट नेट एप्लीकेशन पेज स्पेसिफिक एट्रीब्यूट इन एन एसपी डट नेट एप्लीकेशन पेज स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की How can you assign page specific attribute? Where we can assign page specific attribute? Eglo ki? Eglo ek ekta attribute, kal kal attribute, page specific attribute. ठीक है सिद्धाले? How can you assign page specific attribute? Inside the page directive, we can assign different attribute like master file. लाइक हे कोड कोड विहैंड इनहेरिट ठीक है ये लैंगुएज मास्टर पेज फाइल टाइटल अब द पेज तपर हमार कोड फाइल हुईस मैथड इज यूज टू पोस्ट रेसपन्स डट रिडिरेक्ट अथवा डिफारेंस रेसपन्स डट रिडिरेक्ट एंड सार्वर डट ट्रांसफार ट्रांसफार दिए कर रेसपन्स 
রাইট একটা ভালো কথা বলছেন এটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইড আর এটা হচ্ছে সার্ভার সাইড ঠিক আছে এটা হচ্ছে এটা হয় হচ্ছে সার্ভার এন্ডে আর এটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইডে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে রেসপন্স ডট রিডিরেক্ট অলওয়েজ অলওয়েজ ক্রিয়েট অলওয়েজ ক্রিয়েট আর অলওয়েজ রিকোয়েস্ট টু দ্য সার্ভার যে ক্রিয়েট এ নিউ রিকোয়েস্ট তার মানে হচ্ছে রেসপন্স ডট রিডিরেক্ট এর মাধ্যমে হচ্ছে আমরা যখনই ব্যথটা ফায়ার করবো তখন হচ্ছে সার্ভার কি করবে সার্ভারের কাছে একটা রিকোয়েস্ট যাবে ক্লায়েন্ট থেকে যে তুমি আমাকে এই পেজে পাঠাও নতুন একটা নতুন একটা রিকোয়েস্ট এটা তোমার কাছে আমার এটা আমার পোস্ট ব্যাক মানে আমার এক্সিস্টিং পেজের রিকোয়েস্ট না ঠিক আছে এটা হচ্ছে নতুন একটা রিকোয়েস্ট এই রিকোয়েস্টের মাধ্যমে তুমি কি করবা আমাকে ওই পেজে তুমি পাঠাবা যেটা হচ্ছে যেটা একটা তার জন্য আবার নিজস্ব স্ট্যান্ড অন একটা পেজ যেটার একটা আবার আলাদা একটা পেজ লাইফ সাইকেল থাকবে ঠিক আছে কিন্তু সার্ভার ডট ট্রান্সফার সে কী করবে সে হচ্ছে তার জন্য আর আলাদা কোনো নতুন পেজ রিকোয়েস্ট তৈরি করবে না সে ওই পেজের ভিতরেই তারকে নতুন একটা নতুন একটা হচ্ছে আপনার নতুন একটা পেজে নিয়ে যাবে কিন্তু কিন্তু হচ্ছে আপনার এই মানে তার জন্য হচ্ছে কোনো সেপারেট সেপারেট হচ্ছে কোনো পেজ তৈরি হবে না সার্ভার ডট ট্রান্সফারের হচ্ছে কোনো সেপারেট পেজ তৈরি হয় না সে ওই এটার মাধ্যমে হচ্ছে সে অন্য আরেকটা পেজে ট্রান্সফার করে এই কারণে হচ্ছে আপনার আচ্ছা এখানে খুব সুন্দরভাবে বলা আছে দেখেন দ্য রেসপন্স ডট রিডিরেক্ট মেথড রিডিরেক্ট এ রিকোয়েস্ট টু এ নিউ ইউআরএল অ্যান্ড স্পেসিফাইজ দ্য নিউ ইউআরএল হোয়াইল দ্য সার্ভার ঠিক আছে এবং সার্ভারের কাছে এটা একটা নতুন ইউআরএল হিসাবে স্পেসিফাইজ দ্য নিউ ইউআরএল দ্য সার্ভার আচ্ছা কী বলছে হোয়াইল সরি দ্য রেসপন্স ডট রিডিরেক্ট মেথড রিডিরেক্টস এ রিডিরেক্টস এ রিকোয়েস্ট টু এ নিউ ইউআরএল অ্যান্ড স্পেসিফাইজ দ্য নিউ ইউআরএল হোয়াইল দ্য সার্ভার ডট ট্রান্সফার মেথড ফর দ্য কারেন্ট রিকোয়েস্ট টার্মিনেটস এক্সিকিউশন অফ দ্য কারেন্ট পেজ অ্যান্ড স্টার্টস এক্সিকিউশন অফ এ নিউ পেজ ইউজিং দ্য স্পেসিফাইড ইউআরএল পাথ অফ দ্য পেজ তার মানে কী বোঝা যাচ্ছে বলেন তো যে সার্ভার ডট ট্রান্সফারটা সে কী করে কারেন্ট পেজের এক্সিকিউশন সে মানে কারেন্ট পেজ থেকে সে টার্মিনেট এক্সিকিউশন অফ দ্য কারেন্ট পেজ তার মানে কারেন্ট পেজের যে এক্সিকিউশন সেটা সে টার্মিনেট করে তাকে একটা নতুন আর একটা পেজে পাঠিয়ে দেয় তার মানে হচ্ছে যে এর মাধ্যমে কারেন্ট যে পেজটা ছিল সেই পেজটার মাধ্যমে নতুন আর একটা পেজ তৈরি হলো না ওই পেজটাকে ডিস্ট্রয় করে নতুন আর একটা পেজ এসে যাচ্ছে বোঝা গেছে জিনিসটা তার মানে আবার বলি ফাইনালি বলি যেটা বলতে হচ্ছে রেসপন্স ডট রিডিরেক্ট ইজ ইউজ টু রিকোয়েস্ট টু দ্য সার্ভার যে দিস ইজ এ নিউ রিকোয়েস্ট ঠিক আছে আর সার্ভার ডট ট্রান্সফার ইজ এ request that is destroy the current page and uh, goes to the new page based on the url yes it is also client side it is also server side server dot transfer is the current page district or district or district or নতুন একটা তার মানে হচ্ছে কি ধরেন জিনিসটা এইভাবে বোঝার চেষ্টা করেন ধরেন যখন আমরা ডিফল্ট ডট এসপি এক্সে আসি একটা পেজে আমরা আসি ডিফল্ট ডট এসপি এক্স একটা পেজে আসি এখন ওই পেজে আমি একটা সার্ভার ডট ট্রান্সফার একটা আমি ইভেন্ট ম্যাথড ফায়ার করে ডিফল্ট ডট এসপি এক্স টু দিলাম তাহলে কি হবে তাহলে ডিফল্ট ডট এসপি এক্সে যে আমি ছিলাম ওই পেজটা সে আর হ্যান্ডেল করবে না সে ওই পেজটাকে টার্মিনেট করে দিবে টার্মিনেট করে দিয়ে ইউআরএল জাস্ট ডিফল্ট ডট এসপি এক্স কে এখন হচ্ছে কারেন্ট পেজ হিসাবে রাখবে সে ভুলে যাবে যে আমার আগের পেজে কে আমাকে এখন ট্র্যাক রাখতে হবে তার মানে আগের পেজটাকে কমপ্লিটলি ডিস্টার্ব করে দিবে আর রেসপন্স ডট রিডিরেক্ট দিলে হচ্ছে আপনার পেজ ডিফল্ট ডট এসপি এক্স পেজটাও থাকবে এবং সে সার্ভারকে বলবে যে তুমি ঠিক আছে ডিফল্ট ডট এসপি এক্সের জন্য নতুন আর একটা রিকোয়েস্ট আমি দিলাম তার জন্য একটা সেপারেট হচ্ছে এই পেজ পেজ নাও ঠিক আছে সেপারেট পেজ নাও এবং তারও একটা নির্দিষ্ট আপনার তখন লাইফ সাইকেল থাকবে 
এই কারেন্ট পেজেরও তোমার কথা তখন ওই পেজটা দুইটা পেজই এক্সিস্ট থাকবে ঠিক আছে এই আর কি তারপরে কোথায় ছিলাম কি লিখতেছেন দেখি শুনি কেউ পারেন না ইয়ে বলেন সালাউদ্দিন বলেন হাউ ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দ্যাট দ্য পেজ ইজ পোস্ট ব্যাক আপনি কিভাবে বুঝবেন যে এই পেজটা পোস্ট ব্যাক হয়েছে রুহুল বলেন আপনার <laughs> আমরা কি করি পেজ লোডে আমরা লিখি না যে ইফ ইস্টব্যাক এই ইস পোস্ট ব্যাকটা কার কি এটা একটা ভুলিয়ান এটা একটা প্রপার্টি কার প্রপার্টি পেজের একটা প্রপার্টি পেজ ক্লাসের একটা প্রপার্টি হচ্ছে পেজ ক্লাসের একটা প্রপার্টি হচ্ছে ইস পোস্ট ব্যাক দিস প্রপার্টি ইজ ইউজ টু কিপ ট্র্যাক দ্য পেজ ইজ পোস্টব্যাক রিকোয়েস্ট অর ইনিশিয়াল রিকোয়েস্ট ঠিক আছে আমরা দেখি না এখানে যে ইফ নট ইস পোস্টব্যাক হলে আমরা হচ্ছে এখানে কোড লিখি ঠিক আছে যে আপনার তার মানে যদি এটা প্রথম রিকোয়েস্ট হয় তখন শুধু এখানে ঢুকবে পরবর্তী রিকোয়েস্টে কিন্তু আমরা এখানে ঢুকায় না এই কারণে হচ্ছে আমরা বলতেছি যে এটা What is state management? How many ways are there to maintain a state in .NET? In ASP.NET? State management is used to store information request. What is state management? It is to boost the value of it. Just like the way, I'm not going to say ASP.NET is going to take a request to server. The server shop is going to take a look at it. The request starts to take a look at it. The request is going to take a look at it. The track is going to take a look at it. কিন্তু এর জন্য হচ্ছে কি করতে হবে আমরা জানি যে এস টি টিভি যে স্টেটলেস প্রোটোকল তাই না এই প্রোটোকলের মাধ্যমে হচ্ছে আপনার রিকোয়েস্ট রেসপন্স হবে সার্ভার সবসময় ধরে নেবে যেটা তার নতুন রিকোয়েস্ট কিন্তু হাউ ক্যান উই আন্ডারস্টুড দ্য সার্ভার যে দিস রিকোয়েস্ট ইজ দ্য সেকেন্ড রিকোয়েস্ট অর দিস রিকোয়েস্ট ইজ 
তার হচ্ছে যে কিভাবে আমরা স্টেট ঠিক আছে স্টেট মানে কি একটা একটা স্টেট মানে একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের লাইফ সাইকেলের যে যে ধাপগুলো হ্যাঁ ঠিক আছে সেগুলোই হচ্ছে আপনার স্টেট যেমন হচ্ছে ক্লায়েন্ট থেকে সার্ভারে সার্ভার থেকে ক্লায়েন্টে ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের তো স্টেট ম্যানেজমেন্ট ইজ ইউজ টু স্টোর ইনফরমেশন রিকোয়েস্ট ঠিক আছে ইনফরমেশন গুলোকে রিকোয়েস্টের মাধ্যমে সে স্টোর করে দেয়ার আর টু ওয়েস টু মেনটেন এ স্টেট ইন ইন ডট নেট ঠিক আছে দুইটা ওয়ে আছে একটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট বেসড স্টেট ম্যানেজমেন্ট আর একটা হচ্ছে কি সার্ভার বেসড স্টেট ম্যানেজমেন্ট ক্লায়েন্ট বেসড স্টেট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে কি দ্য ফলোইং টেকনিক ক্যান বি ইউজ টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য ক্লায়েন্ট বেসড স্টেট ভিউ স্টেট হিডেন ফিল্ড কুকি কোয়ারিস্টিং আর হচ্ছে কন্ট্রোল স্টেট ঠিক আছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা ভালোভাবে দেখবেন তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে স্টেট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইডে আর সার্ভার সাইডে কি দিয়ে হয় সার্ভার সাইড হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন স্টেট সার্ভার সাইড এটা তো ছিল এখানে প্রোফাইল প্রপার্টিস এই দুইটা মনে রাখবেন যে অ্যাপ্লিকেশন আর সেশন এগুলো হচ্ছে সার্ভার সাইড স্টেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন নিলে স্টেট আর হচ্ছে সেশন স্টেট ঠিক আছে আর হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইডের স্টেট ম্যানেজমেন্ট হোয়াট টাইপস অফ কোড ক্লায়েন্ট সাইড আর সার্ভার সাইড ইজ ফাউন্ড ইন এ কোড বিহাইন্ড ফাইল অফ এ ওয়েব পেজ হোয়াট টাইপ অফ কোড ক্লায়েন্ট সাইড আর সার্ভার সাইড ইজ ফাউন্ড ইন এ কোড বিহাইন্ড ফাইল কোড বিহাইন্ড ফাইলে আমরা যে কোডগুলো দেখি এগুলো কি কোড এগুলো কি সার্ভার সাইট কোড অবশ্যই কোড বিহাইন্ডে আমরা যে কোডগুলো দেখি এগুলো হচ্ছে সার্ভার সাইট কোড হাউ ক্যান উই হাউ ক্যান উই কনভার্ট এ এইচ টি এম এল কন্ট্রোল টু টু অ্যাক্সেসিবল ফ্রম দ্য সার কোড বিহাইন্ড অর অ্যাক্সেসিবল ফ্রম দ্য সার্ভার সাইট হাউ ক্যান উই কনভার্ট এ এইচ টি এম এল বাটন টু এ টু অ্যাক্সেস ফ্রম দ্য সার্ভার সাইট বাই প্লেসিং দ্য রান অ্যাট অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে রান অ্যাট অ্যাট্রিবিউট মাঝে মাধ্যমে হচ্ছে আমরা কি করি কোনো একটা কন্ট্রোলকে ইন্ডিকেট করি যেটা হচ্ছে সার্ভার সাইডের কোড এবং যেটাকে অ্যাক্সেস করা যাবে কোড বিহাইন্ড থেকে পরবর্তীতে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে সার্ভার কোড বিহাইন্ড ফাইল হচ্ছে আপনার কন্টেন্স সার্ভার সাইড কোড রেসপন্সিবল ফর ক্রিয়েটিং টু হুইস ক্লাস ওয়েব ফর্ম বিলংস টু ইন দ্য ডট নেট ফ্রেম ওয়ার্ক ক্লাস হায়ার এর কি টু হুইস ক্লাস এ ওয়েব ফর্ম আর ওয়েব পেজ বিলংস টু পেজ বিলংস টু ইন দ্য ডট নেট ফ্রেম ওয়ার্ক ক্লাস হায়ার এর কি বলেন ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন দেখেন আপনারা এটা পারেন কোন ক্লাস টু হুইস ক্লাস এ ওয়েব ফর্ম অথবা পেজ বিলংস টু হ্যাঁ
what does the enable view state property do what do we want what do we want it on or off enable view state property ki kore enable view state property if we enable the this property that time this property actually it's a control property every control has this property so when we enable this property that time this property is stored their value in view state during the postback ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এনাবল ভি স্টেট হচ্ছে এনাবল ভি স্টেট ইজ এনাবলিং দা কন্ট্রোল ভি স্টেট মানে ভি স্টেট আর হোয়াই ডু উই ওয়ান্ট ইট অর অফ আমরা এটা কেন এটা অন করবো এবং অফ করবো কেন এই প্রশ্নের অ্যান্সার কিন্তু দিয়ে দিছি আপনি ভিউ স্টেট অন করবেন কেন অফ করবেন কেন হ্যাঁ স্টোর করার জন্য হোয়নই হোয়নই নিড টু স্টোর সাম কন্ট্রোলস ভ্যালু ডিউরিং পোস্ট ব্যাক দ্যাট টাইম উই ক্যান ইউজ দ্য ভিউ স্টেট বাই এনাবলিং দ্য ভিউ স্টেট এনাবল ভিউ স্টেট প্রপার্টি ठीकल्ट बिफल्ट हम प्रत्येक कंट्रोल ट्रु थे एनाबल भि स्टेट बिफल्ट हम ट्रु थे प्रत्येक कंट्रोल ही एनाबल भि स्टेट बिफल्ट ट्रु थे कारण पेजे शुद्ध जस्ट एक टेक्स बक्स এস পি ডট নেট সার্ভার কন্ট্রোল আর একটা বাটন নিয়ে যদি টেক্সট বক্সে কিছু টাইপ করে জাস্ট বাটনে ক্লিক করি তাই দেখা যায় যে ওই টেক্সট বক্সের ভ্যালুটা থাকে কোনো কোড কিন্তু লেখা হয় নেই কারণ কি কারণ টেক্সট বক্স বাই ডিফল্ট হচ্ছে কি ভিউ স্টেট এনাবল ভিউ স্টেট which event determines that all the controls are completely loaded into the memory which event determines that all the controls are completely loaded into the memory eta bola hoyse ekbar What are the HTML server controls in ASP.NET? ASP.NET server control key. What are the HTML server controls? in sp.net the server control by adding the run at server attribute html server control that is the kichu khan age bollam oi tai html server control thik ache what are the ওয়েব সার্ভার কন্ট্রোল বলতে বলা নেই এইচ টি এম এল সার্ভার কন্ট্রোল তার মানে হচ্ছে যে আমরা যেমন হচ্ছে ধরেন আমরা যেমন ধরেন এখানে আমরা হচ্ছে একটা যদি ইনপুট টাইপ বাটন নেই 
তাহলে এই বাটনটাকে যদি আমরা সার্ভার কন্ট্রোল করতে চাই এটা কি একটা এইচটিএমএল কন্ট্রোল না এইচটিএমএল এইচটিএমএল এলিমেন্ট এটাকে আমরা তাহলে এই রান এট ইকুয়াল টু সার্ভার দিয়ে দিলে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে হ্যাঁ এটা সার্ভার সাইড হয়ে গেল সার্ভার কন্ট্রোল কন্ট্রোল বাই What is the view state information stored? Where is the view state information stored? View state information kotha is stored kore? Haan. Hidden field called view state. Underscore view state. হিডেন ফিল্ড কল ভিউ স্টেট মানে এটা হচ্ছে একটা ফিল্ড এটা নোটস হয়ে যাওয়াই আছে ভিউ স্টেট আছে দাম ফর দা ইউজ অফ গ্লোবাল ডট এএসএক্স ফাইল বলেন একবার বলছি আবার বলেন দেখি হুম হ্যাঁ ডিফারেন্ট ইভেন্ট অ্যাপ্লিকেশন লেভেল ইভেন্ট হ্যাঁ এর ভিতরে পাঁচটা মেথড থাকে বাই ডিফল্ট হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশন ইস ইরোর অ্যাপ্লিকেশন ইরোর পাঁচটা অ্যাপ্লিকেশন ইস স্টার্ট এন্ড সেশন ইস স্টার্ট এন্ড আর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ইরোর না পাঁচটাই হচ্ছে আপনার ইউজ হয় হোয়াট আর দ্য নেভিগেশন কন্ট্রোলস হাউ মেনি নেভিগেশন কন্ট্রোলস আর দেয়ার ইন দ্য এসপি ডট নেট ফোর There are three navigation controls. Huh? <laughs> Kiki, what is it? Site map. Site map path, right? Nah? What is cross page posting in sp.net? Site map posting cross posting. Kai kai. 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 Kai
फाइलेशन कम बला था লজিক্যালি স্ট্রাকচার থাকে ইনটু দা এক্সএমএল ফাইল তার মানে হচ্ছে দিস কন্ট্রোল দিস কন্ট্রোলস এন্ড দিস কন্ট্রোল হ্যাভ এ ডেটা সোর্স ঠিক আছে সরি হ্যাভ এ সোর্স ঠিক আছে তার একটা সোর্স থাকবে যেটা হচ্ছে যেটাকে বলে হচ্ছে আপনার সাইট ম্যাপ কি বলে কি জানি এটার নাম নাম প্রত্যেকটা ই সিরি একটা করে সোর্স থাকে আর কি আচ্ছা সোর্সটা দেখে নিন এই প্রত্যেকটা কন্ট্রোলে একটা সোর্স থাকে সোর্স অ্যাট্রিবিউট আছে সাইট ম্যাপ ডেটা সোর্স ঠিক আছে সাইট ম্যাপ ডেটা সোর্সটা থাকে প্রত্যেকটারই এবং হচ্ছে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আপনার যে যদি আপনাকে বলে যে হাউ ক্যান ইউ স্টপ দ্য ট্রিভিউ কন্ট্রোল এফ মানে এক কলাপস এক্সপ্যান্ড হাউ ক্যান ইউ স্টপ অফ এ হাউ ক্যান ইউ স্টপ এ ট্রিভিউ কন্ট্রোল বাই ফ্রম কলাপস অ্যান্ড এক্সপ্যান্ড একটা প্রপার্টি আছে দ্যার ইজ এ প্রপার্টি হচ্ছে আপনার কলাপস এক্সপ্যান্ড হ্যাঁ শো এক্সপ্যান্ড কলাপস ফলস করে দিতে হবে হোয়াট ইজ ক্রস পেজ পোস্টিং ইন এসপি ডট নেট এটা সম্পর্কে কোনো আইডিয়া এটা ক্রস পেজ হচ্ছে কি মানে সাধারণত আমরা পোস্টিং বলতে কি বুঝাই পোস্ট ব্যাক সাধারণত কি হয় আমরা কোনো একটা পেজে যদি পোস্ট ব্যাক করি তার মানে সেই পেজটা সার্ভারের কাছে সার্ভারের কাছে রিকোয়েস্ট পাঠায় সার্ভার রেসপন্স হিসেবে তার কাছেই পাঠায় কিন্তু আমি যদি কোনো একটা রিকোয়েস্ট সার্ভারের কাছে পাঠাই এবং সার্ভার সেটা প্রসেস করে আমার কাছে না পাঠিয়ে যদি ডিফল্ট টুতে পাঠায় ঠিক আছে তাহলে সেটা হচ্ছে ক্রস প্রেস পোস্ট ব্যাক তার মানে হচ্ছে যে আমি যখন একটা রিকোয়েস্ট সার্ভারকে পাঠাচ্ছি সেই রিকোয়েস্টটা যখন সার্ভার রেসপন্স আগে আমার কাছে না দিয়ে আরেকটা পেজকে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে দিস মেকানিজম ইজ ক্রস প্রেস পোস্ট ব্যাক তার মানে হচ্ছে যে বাই ডিফল্ট এ পোস্ট ব্যাক ইজ অকার বাই দিস মানে সেম পেজ সেম লোকেশন সেম পেজ বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পোস্ট হ্যাঁ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক এ পোস্ট টু অ্যানাদার পেজ ঠিক আছে দ্যাট টাইম উই ক্রিয়েট ক্রস পেজ পোস্টিং ঠিক আছে ক্রস ক্রস পেজ পোস্টিং এটা সম্পর্কে এখানে আছে সাতাশ নাম্বার দ্য টেকনিক ইন হুইস দ্য টেকনিক ইন হুইস দ্য পেজ দ্য ডাটা to different pages he will say the technique in which the post in which we post the data to different pages ঠিক আছে আমরা হচ্ছে এটা একটা টেকনিক ইন which we post the data to different pages is called cross press posting this can be achieved by setting post back url property আচ্ছা এটা একটা পোস্ট ব্যাক ইউআরএল প্রপার্টি আছে অফ দা বাটন দ্যাট কজেস দা পোস্ট ব্যাক ঠিক আছে পোস্ট ব্যাক ইউআরএল মানে হচ্ছে যে পোস্ট ব্যাক হয়ে কোন কোন পেজে যাবে সেটা তো আমাদেরকে দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে ফাইন কন্ট্রোল মেথড অফ অফ প্রিভিয়াস পেজ ঠিক আছে ফাইন কন্ট্রোল মেথড অফ প্রিভিয়াস পেজ ক্যান বি ইউজ টু গেট দ্য পোস্টেড ভ্যালু অন দ্য পেজ টু হুইজ দ্য পেজ হ্যাজ বিন পোস্টেড মানে এই মেথডের মাধ্যমে আমরা আবার ওই পেজে যাওয়ার পরে ট্র্যাক করতে পারবো যে আমি কোন পেজ থেকে আসলাম ঠিক আছে প্রিভিয়াস পেজ তাহলে ওইটা হচ্ছে কি যে দিস ইজ এ টেকনিক ইন হুইচ উই ক্যান পোস্ট ডাটা ফ্রম ওয়ান পেজ টু অ্যানাদার পেজ ঠিক আছে ইন হুইজ উই পোস্ট দ্য ডাটা টু ডিফারেন্ট পেজেস বুঝতে পারছেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে দিস ক্যান বি অ্যাচিভ বাই সেটিং দ্য পোস্ট ব্যাক ইউআরএল প্রপার্টি যেমন ধরেন 
এই বাটনের একটা প্রপার্টি আছে হচ্ছে কি পোস্ট ব্যাক ইউআরএল ঠিক আছে এটার মাধ্যমে আমরা বলে দিতে পারবো যে আমরা আসছি হচ্ছে ডিফল্ট টুতে আমি বললাম হচ্ছে ধরেন সাইট ডট এসপিএক্সে যাব বা ডিফল্টে যাব ঠিক আছে তাহলে পরবর্তীতে এই যে পোস্ট ব্যাক ইউআরএল তার মানে হচ্ছে যে এটা রান করলে হচ্ছে এখন বাটনে ক্লিক করলে সে ওই পেজে নিয়ে যাবে আমাদেরকে হ্যাঁ এই যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ওয়েব কনফিগ আর মেশিন কনফিগ ফাইল टार्गेटेड टू दिस एप्लीकेशन হুইজ মানে হুইজ ভার্সন অফ দিস ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক ইজ রানিং একটা ভার্সন ইনফরমেশন থাকে তারপর হচ্ছে আপনার কি বলে আপনার ডাটাবেস কানেকশন স্ট্রিং থাকে তারপর হচ্ছে আপনার উই ক্যান কনফিগার দ্য গ্লোবাল গ্লোবাল ভ্যালু গ্লোবাল অ্যাট্রিবিউট ইনসাইড দ্য ওয়েব ডট কনফিগ ফাইল যেমন হচ্ছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেট এ গ্লোবাল থিম ইন্টু ইউর ওয়েবসাইট দেন হাউ ক্যান ইউ ডু দ্যাট বলেন হাবিব হাউ ক্যান ইউ অ্যাপ্লাই এ থিম গ্লোবালি ইন্টু ইউর ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন কেন পারবেন না প্রশ্ন বুঝেন নাই আমি দেখাই নেই মনে থাকে না কেন কিছু কিছু জিনিস আছে আপনারকে প্র্যাকটিক্যালি মাথায় রাখতে হবে ডেফিনেশন মনে রাখলে মনে থাকবে না আমরা ওয়েব ডট কনফিক ফেলে আমরা কি কাজ করি যেমন হচ্ছে আমাদের এই ওয়েব ডট কনফি ফলে দেখেন কি আছে আমরা এই যে পেজ অ্যাক্টিভিটিগুলো থিম অ্যাপ্লাই করছি গ্লোবালি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনার এই যে কম্পাইলেশন থাকে টার্গেট ফ্রেম আর কোন ভার্সনে চলতেছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনার এই কন্ট্রোলকে আমরা কন্ট্রোলকে গ্লোবালি সব পেজে অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা ওয়েব ডট কনফিক ফাইল ইউজ করতে চাই আচ্ছা মেশিন ডট কনফিক ফাইল কি এখন তাহলে ওয়েব ডট কনফিক ফাইল বুঝতে পারছেন মনে থাকবে আর অন দি আদার হ্যান্ড মেশিন ডট কনফিক ফাইল আচ্ছা তার আগে একটা জিনিস হচ্ছে যে ওয়েব ডট কনফিক ফাইল ইজ অ্যাপ্লাই অন দ্য ওয়েবসাইট ঠিক আছে এ ওয়েব ডট কনফিক ফাইল ইজ অ্যাপ্লাই অন দ্য ওয়েবসাইট বাট মেশিন ডট কনফিক ফাইল ইজ পারফর্ম অন দ্য সার্ভার নট ওয়েবসাইট পারফর্ম অন দ্য সার্ভার অর সার্ভার মেশিন সার্ভার কম্পিউটার মানে এটা হচ্ছে কি বলে মেশিন লেভেল ফাইল আর এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেভেল ফাইল ঠিক আছে এইটা এই ফাইলটা থাকে কোথায় এই ফাইলটা থাকে হচ্ছে আপনার কি বলে মানে ডটনেট ফ্রেমওয়ার্কের সাথে এটা হচ্ছে আপনার সি ড্রাইভে গেলে দেখা যাবে যে মেশিন ডট কনফিক ফাইল আচ্ছা তার আগে এটার আচ্ছা এটা দেখে আসি আপনাদেরকে দেখাই মাইক্রোসফট ডট নেট তারপর হচ্ছে আপনার ফ্রেমওয়ার্ক আচ্ছা এখানে ফ্রেমওয়ার্কটা দেখতেছি না কেন আচ্ছা 
আচ্ছা দেখি উইন্ডোজের ভিতরে সম্ভবত তারপর হচ্ছে আপনার মাইক্রোসফট ডট নেট হ্যাঁ উইন্ডোজের ভিতরে ফ্রেমওয়ার্ক তারপর হচ্ছে আপনার ভার্সন আমি এই ভার্সনে কাজ করতেছি এখানে আছে ঠিক আছে সেটা অনেক বড় একটা ভাই এখানে কি থাকে আপনার ওই মানে সেটিংস ডট নেট ফ্রেমওয়ার্কের সেটিং মানে সার্ভারের সেটিং থাকে আর কি ঠিক আছে আগে ডেফিনেশনটা একবার দেখেন ওটা কি হয়ে গেছে না আপনি ভিজার স্থিতি দেখতে পাবেন সমস্যা নেই কিন্তু দেখেন ওয়েব ডট কনফিগ ফাইল ইজ স্পেসিফিক টু এ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হোয়ার এস মেশিন ডট কনফিগ ফাইল ইজ স্পেসিফিক টু এ মেশিন অর সার্ভার ঠিক আছে দেয়ার আর দেয়ার ক্যান বি মাল্টিপল ওয়েব ডট কনফিগ ফাইলস ইন টু অ্যান অ্যাপ্লিকেশন হোয়ার এস উই ক্যান হ্যাভ অনলি ওয়ান মেশিন ডট কনফিগ ফাইল অন এ সার্ভার ডিফারেন্স বিটুইন রেসপন্স ডট রিডিরেক্ট অ্যান্ড সার্ভার ডট ট্রান্সফার ঠিক আছে সার্ভার দ্য সার্ভার ডট ট্রান্সফার মেথড ইজ ইউজ টু পোস্ট ডাটা ফ্রম ওয়ান পেজ টু অ্যানাদার এটা হচ্ছে আপনার ফোনটার অ্যান্সার যাই হোক নেভিগেশন কন্ট্রোল এগুলো দেওয়া হয়েছে গ্লোবাল অ্যাডাস আচ্ছা এটা আপনারা এখানে সব অ্যান্সারই আছে অর্গানাইজ করে নিয়েন ঠিক আছে দ্য পেজ ডিরেক্টিভ ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস কন্টেন্ট পেজ ডাজ নট হ্যাভ কমপ্লিট এইচ টিমেল সোর্স কোড দেখেন এই যে এগারো নম্বর অ্যান্সার এ কন্টেন্ট পেজ আমি বলছিলাম যে কন্টেন্ট পেজ আর মাস্টার পেজের মধ্যে ডিফারেন্স কি কন্টেন্ট পেজ ডাজ নট হ্যাভ কমপ্লিট এইচ টিমেল সোর্স কোড হোয়ার এজ এ মাস্টার পেজ হ্যাজ কমপ্লিট এইচ টিমেল সোর্স কোড ইনসাইড ইটস সোর্স ফাইল The session object encapsulates the state of the client and the browser. The session object. That's a new number of view state books. How can the state object encapsulate the state of a client and browser? It is a session object. The session object is client and browser. The client and browser is a session object. The session object is a session object. The session object is a session object. The browser is a session object. The browser is a session object. The browser is a session object. ঠিক আছে আমি একটা ওয়েবসাইটে ঢুকলে আমি একটা ওয়েবসাইটে ঢোকার সাথে সাথে আমার জন্য একটা সেশন রেডি হয়ে গেল মানে একটা সেশন স্টার্ট হইল ঠিক আছে যখন আমি ব্রাউজারটা ক্লোজ করে দেবো তখন কি সেশনটা এন্ড হয়ে গেল তাহলে সেশন হচ্ছে কি সেশন এনক্যাপসুলেট দ্য স্টেট অফ ক্লায়েন্ট অ্যান্ড ব্রাউজার ইউজার এবং ব্রাউজারের মধ্যে যে ইন্টারাকশনটা আমি এবং ব্রাউজার সেটাই হচ্ছে সেশন হ্যাঁ সেটা তো আছে অ্যাপ্লিকেশন স্টেট অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট 